Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема из нашего сегодняшнего занятия – цифровой век, the digital age. How do you use PC and mobile devices? Как вы используете компьютеры и мобильные устройства? I use a PC to create text documents. I use a mobile phone to chat with friends in social networks. I use a tablet PC to surf the web. And you? How are computers used in the following situations? Как используются компьютеры в следующих ситуациях? Давайте посмотрим на картинки. Let's take a look at the vocabulary. Давайте посмотрим на лексические единицы, которые нам пригодятся. An education – образование. To make difference – различать. Cash point – cash dispenser в британском варианте английского языка. ATM – automatic teller machine в американском варианте английского языка. A pocket PC – карманный компьютер. An air traffic – воздушное движение. How are computers used in the following situations? Теперь, используя изученную нами лексику, давайте ответим на этот вопрос. Перейдите, пожалуйста, к упражнению номер один. В упражнении номер один вам нужно будет сопоставить рисунок с предложенными текстовыми выкладками. Теперь перейдем к работе над текстом. Before reading the text, Let's take a look at the topical vocabulary. Прежде чем приступить к чтению текста, давайте изучим словар. Словарный запас. Pronounce the words after me aloud. Произносите слова за мной вслух. Put down the words and the translation in your notebooks. Запишите в свой конспект слова и перевод. An essential part. Важная часть. To grow up – расти. The digital generation – цифровое поколение. To perform mathematical operations – выполнять математические операции. To improve skills – получать навыки. To access the internet – иметь доступ в интернет. To do basic research – Выполнять базовые исследования. To communicate with students. Общаться со студентами. A projector. Проектор. An interactive whiteboard. Интерактивная доска. To give presentations. Давать презентации. An administrative purpose. Административные цели. A word processor. Текстовый редактор. A database – база данных. To keep records – вести записи. To publish – публиковать. To enroll – записываться. Via – посредством, с помощью, через. To download – скачивать. To upload – закачивать, то есть загружать в сеть. To make, to make voice calls – To make voice calls. Делать аудиозвонки. Built in. Built in. Это прилагательное, встроенный. To build in. To build in. Это глагол. Встраивать, монтировать. Face-to-face -face mode. Режим лицом к лицу. A personal digital assistant, PDA. A personal digital assistant. Персональный цифровой помощник. GPS, Global Positioning System. Global Positioning System. GPS. Система глобального позиционирования. To store information. Хранить информацию. A customer. A customer. Клиент, посетитель. To enable. Включать, делать доступным. To disable. Выключать, делать недоступным. Staff. 
personal, to access databases, to access databases, имеет доступ к базам данных, to carry out financial transactions, to carry out financial transactions, выполнять финансовые транзакции, например, денежные переводы, at high speed, с высокой скоростью, and ATM, automatic teller machine, это банкомат, to dispense money, to dispense money, выдавать деньги, банкомат выдает деньги, and ATM dispenses money, PIN, personal identification number, personal identification number, персональный идентификационный номер, a PIN protected card, a PIN protected card, карта защищенная PIN кодом, a signature, подпись, to verify, верифицировать, определять, опознавать. To pay – платить. A payment – платеж. A digit – цифра. Secure – безопасный. To pay bills – оплачивать счета. To transfer money – переводить деньги. Data – это множественное число. Единственное число будет datum. Данные. Data. Данные. Date. Дата. Число. Не путайте, пожалуйста, эти два слова. Fuel consumption. Потребление топлива. Weather conditions. Погодные условия. To manage. Как вы думаете, как переводится это слово? Чем занимаются менеджеры? Правильно, они занимаются управлением. Значит, to manage переводится как управлять. To find out. To find out. Выяснять. Availability. Availability. Доступность. A stop over. A stop over. Транзит. Транзитная пересадка. What shall we do next? Now read the text The Digital Age. Теперь прочитайте текст Цифровой век. Put down the unfamiliar words. Запишите в конспект неизвестные вам слова. Continue with the exercise number two. И после этого выполните упражнение номер два. Давайте рассмотрим небольшую грамматическую тему. Collocations – словосочетание. Что такое словосочетание? Verbs and nouns often go together in English to make word combinations. For example, access the internet. Глаголы и существительные часто сочетаются друг с другом в английском языке, так же, как и в русском. Например, to access the internet – иметь доступ в интернет. These word combinations are called collocations. Такие пары называются словосочетаниями. And they, are, and they are very common. И они очень распространены. Learning collocations instead of individual words can help you remember which verb to use with which noun. Очень удобно запоминать словосочетания, потому что вы сразу сможете использовать их в речи. Это гораздо удобнее, чем запоминать отдельно глаголы, отдельно существительные. Here are some examples from the text The Digital Age. Вот несколько примеров из текста Цифровой век. Perform operations, do research, make calls, send texts, display data, write letters, store information, complete exercises, carry out transactions. Continue with the exercise number three, four, and five. 
Давайте перейдем к упражнению номер 3, 4 и 5. В упражнении 3 вам нужно упражнение 3 вам нужно сопоставить две части колонки слова под цифрами слова под буквами у вас получится слово сочетание все эти слова сочетания таким или иным образом встречались в тексте цифровой век далее в упражнении номер 4 вам необходимо будет вставить словосочетание из упражнения номер три, которое вы только что сделали. Но перед этим, чтобы понять, какую фразу куда вставлять, вам нужно прочитать предложение и перевести их для себя, для понимания. В упражнении номер пять нам нужно прослушать аудиозапись, в которой четыре человека рассказывают, о том, как они используют компьютеры на работе. Вам нужно будет заполнить табличку. В первой колонке у нас номер говорящего, во второй колонке job. Вы запишите то, кем работают говорящие, а в третьей колонке what they use computers for, для чего они используют компьютеры. Вы запишите ту информацию, которую услышите. Собственно, для чего они используют компьютеры. Можете писать слово сочетание или глаголы, если вам с первого раза сложно записать целые фразы. Вторая часть нашего занятия также посвящена компьютерам и лексике. Вы видите, что... Компьютер используют в разных сферах, в разных отраслях. Например, Formula One Cars, машины Формула-1, Factories and Industrial Processes, заводы и технические процессы, Entertainment, развлечения, Schools and Universities, школы и университеты. Нам нужно изучить лексические единицы. Лексические единицы разделены на четыре блока. Formula One Cars. Машина Формула-1. Давайте произнесем лексические единицы за мной вслух и запишем их в конспект. Перевод вы выполните самостоятельно. To design and build the car. To design and build the car. Test virtual models. Test virtual models. To control electronic components. To control electronic components. To monitor engine speed. To monitor engine speed. Store vital information. To store vital information. To display data. To display data. To analyze and communicate data. To analyze and communicate data. Второй блок. Entertainment. Развлечение. To download music. To download music. To burn series. To burn cities, to play games, to play games, to take photos, to take photos, to edit photos, to edit photos, to make video clips, to make video clips, to watch movies, to watch movies on a DVD player, sorry, to watch movies on a DVD player. Watch TV on the computer. Watch TV on the computer. To listen to MP3s. To listen to MP3s. Listen to the radio via the web. Listen to the radio via the web. Factories and industrial processes. Factories and industrial processes. Design products. Do calculations, 
control industrial robots to control industrial robots to control assembly lines to control assembly lines контролировать сборочный конвейер to control assembly lines keep record of stocks keep record of stocks keep record of stocks materials and equipment keep record of stocks materials and equipment school and university to access the internet to access the internet to enroll online to enroll online to search the web to search the web to prepare exams to prepare exams write documents write documents complete exercises online complete exercises online do research do research prepare presentations prepare presentations let's make up sentences для того чтобы составить предложение у нас есть три образца в которые вы подставляете лексические единицы которые мы только что изучили первый образец computers are used to компьютер используется чтобы computers are used to access the internet смотрите мы берем лексическую единицу и просто без изменений то есть глагол у нас будет в первой форме подставляем у нас получается предложение компьютер используется чтобы иметь доступ к интернету people use computers to люди используют компьютеры чтобы people use computers to access the internet также глагол используется в своей первой форме без частицы to и третий вариант у нас будет небольшие изменения с глаголом a pc can also be used for компьютер может быть также использован для a pc can also be used for accessing the internet компьютер может быть также использован для доступа в интернет а в русском языке при переводе получается что доступ это существительное на самом деле в английском варианте это процесс accessing инговое окончание обозначает процесс a computer can also be used for accessing the internet continue with the exercise number six давайте перейдем к упражнению номер шесть мы с вами сегодня рассмотрели тему цифровой век самое главное что мы сделали за сегодня мы выучили новые слова новые выражения пожалуйста ведите свой конспект правильно четко и полно каждое словосочетание должно иметь точный перевод каждое слово должно быть подписано глагол это существительно или прилагательное так вам будет проще запомнить выполняйте упражнение за отведенный срок внимательно слушайте аудиозапись если вам необходимо прослушать ее несколько раз спасибо